guys kembali lagi di channel YouTube internasional komputer teman-teman uh, pernah nggak sih di sini beli laptop online terus sampai rumah ternyata isinya benar-benar kosong sama sekali belum ada instalan aplikasi belum ada instalan settingan Windowsnya atau mungkin OS nya lah di sini kita pasti kebingungan banget nih gimana sih caranya install aplikasi standar yang kita butuhkan contoh Office dan lain-lainnya atau mungkin gimana cara settingnya laptop baru gimana cara setting mungkin untuk untuk partisi penyimpanannya nah di kesempatan kali ini kita akan ngebahas bagaimana tahap-tahapan awal ketika kita punya device baru contohnya mungkin laptop itu dari awal sampai akhir yang mau tahu caranya yuk langsung cek it out. nah oke okay guys di sini kita mau contohin untuk laptop barunya itu dari merek Asus ya ini dari Asus VivoBook untuk tipe atau serinya kita memakai Asus E1404FA dalam satu paket pembelian ini di dalam dus yang pastinya sudah ada satu unit laptop baru dari Asus ini datang yang warna hitam terus untuk selanjutnya ada kartu garansi dan juga charger untuk cara settingnya pertama kita buka dulu untuk laptopnya dinyalakan untuk tampilannya nanti e, pada saat pertama kali akan muncul seperti ini setelah muncul logo Windows seperti ini nanti akan ada pemilihan bahasa kita bisa loginkan dengan bahasa Indonesia atau Inggris terus lanjut kita disuruh untuk memilih e, negara kita pilih di Indonesia dan disesuaikan untuk tempat tinggal masing-masing ya untuk selanjutnya ini kita disuruh e, login keyboardnya pakai keyboard UA selanjutnya untuk setting wifi kita skip saja tidak apa-apa jika muncul opsi seperti ini nanti kita next next saja sampai prosesnya selesai ini nama depan kita isi asus sesuai mereknya aja terus di next untuk selanjutnya passwordnya di next saja nggak usah diisi untuk selanjutnya nanti akan muncul opsi seperti ini kita next saja untuk from dari Asus ini di next saja tidak usah diisi sampai prosesnya selesai dan kita masuk ke dalam tampilan Windows untuk eh, tampilan seperti ini nanti ditunggu jangan sampai PC nya itu dimatikan atau kita pencet shutdown ya jadi ditunggu sampai prosesnya selesai dulu jika sudah masuk pada tampilan Windowsnya nanti tampilannya akan seperti ini dan ini belum ada aplikasinya sama sekali ya teman-teman karena memang belum di uh, isi Oke, untuk cara kita mencari aplikasinya untuk seri ini kebetulan office nya ori jadi sudah ada bawaannya ya untuk kita ngecek lokasinya kita bisa cek di logo Windows itu kita pencet lalu kita bisa klik kanan dan masuk ke file explorer terus di sini sudah ada aplikasi basic seperti office dan juga microsoft access dan lain-lain itu tinggal kita klik kanan klik yang show more option terus diklik send to terus kita pilih yang desktop nah, untuk aplikasi basicnya sudah terinstall di desktop seperti itu untuk selanjutnya kita cek di disk PC ini masih ada satu volume penyimpanan aja yaitu C yang mana khusus untuk sistem dan juga aplikasi. Nah di sini jika mau tambah partisi D bisa di PC klik kanan terus manager disk management dan juga pilih di OSC nya ini di klik kanan lalu sync volume. Lalu pada opsi ini kita disuruh menunggu sebentar. Dan untuk partisinya ini disesuaikan kebutuhan ya teman-teman bisa diisi 200.000 atau 400.000 sekalian. Jadi jika mau dua partisi bisa 200.000. Terus di next, di next next saja sampai prosesnya selesai. Untuk yang selanjutnya ini diklik kanan lagi, 
terus properties next lalu kita isi 200.000 untuk menjadi dua partisi penyimpanan di next sampai prosesnya selesai Oke untuk selanjutnya ini tinggal next next sampai selesai aja dan sudah muncul notif untuk uh, new volume modenya sudah terbuat ya teman-teman Nah nanti hasilnya akan seperti ini Jadi untuk khusus C Khusus sistem dan juga aplikasi Untuk D dan E bisa untuk menyimpan data Teman-teman nah, Gimana teman-teman mudah banget kan Cara-caranya tadi Jadi bagi kalian yang beli laptopnya online Mungkin sampai rumah belum tahu Gimana cara settingnya dari tahap awal Bagaimana setting untuk partisi penyimpanannya Kayak SSD, hard disk Kayak gitu bisa banget lihat video kita ini nah khusus kalian yang pembeliannya di internasional komputer semua cabang bisa di internasional komputer solo beli lali karanganyar salah tiga free setting untuk laptop baru untuk pembelian online maupun offline jadinya tidak perlu susah-susah untuk setting sendiri di rumah jadi kalian tinggal pakai oke jangan lupa subscribe untuk channel youtube internasional komputer ditunggu untuk tips and trick yang bermanfaat lainnya, bye-bye